ஹலோ ஹாய் இது உங்கள் ஜாராஸ் வியூ இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஈஸியான ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபிஷ் பிரியாணி வந்து நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைமும் எடுக்காது வாங்க எப்படி செய்கிறது பார்த்துடலாம் ஃபிஷ் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு இரநூத்தம்பது கிராம் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க அடுத்து இஞ்சியும் பூண்டையும் நல்லா தட்டி தனியாக இது மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு பல் பூண்டும் ஒரு பெரிய சைஸ் துண்டு இஞ்சியும் நான் வந்து இடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு குக்கரை ப்ரெஷர் குக்கரை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க குக்கர் சூடானதுக்கு அப்புறமா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெண்டும் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கொஞ்சமாக பிரியாணி இலை அதுக்கப்புறமா மராட்டி முக்க பாதியாக உடச்சி கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு துண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் அரை அண்ணாச்சி பூவும் ஒரு துண்டு கிராம்பும் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் பொரிய விடுங்க பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நூறு கிராம் அளவுக்கு நறுக்குன்னு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு பெரிய வெங்காயம் கூட ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கூட நீள நீளமாக நறுக்கிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லை சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் கலந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் கிட்டே இது மாதிரி கீறி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு வந்து சேர்க்கணும் இஞ்சி பூண்டு தான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டை நல்லா இது மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பேஸ்ட்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் பாதி அளவு கொத்தமல்லி புதினாவும் சேர்த்துக்கோங்க கடைசி நம்ம வந்துட்டு குக்கரை மூடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா வந்து சேர்க்கணும் அதனால் கொஞ்சம் நான் ரிமைனிங் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நல்லா இதையும் சாட்டை பண்ணிடுங்க சாட்டை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கணும் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி கால் கிலோ அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் வந்துட்டு நான் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன் மீடியம் சைஸாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து அதிகம் போட்டிங்கன்னா டொமேட்டோ ரைஸ் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் பார்த்து தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கலருக்காண்டி சேர்க்குறோம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா சாட்டை பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து மீன் சேர்த்துக்க போகிறோம் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு முள் இல்லாத மீன் எடுத்திருக்கேன் நான் பொதுவாக வந்துட்டு வஞ்சனை மீனும் டியூனாவும் கிடச்சிச்சுனா தான் ஃபிஷ் பிரியாணி வந்துட்டு செய்வேன் இந்த ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு வந்துட்டு நல்ல திக்காக வந்து நம்ம வந்து மீனை வந்து கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துக்கணும் ரொம்ப மெல்லிசாக வாங்கிட்டு வந்தோன்னா உடஞ்சிரும் இந்த அளவுக்கு திக்னஸோட மீன் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க பா போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இது மாதிரி கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் சேர்த்துட்டு வந்துட்டு லைட்டாக தான் கிண்டணும் மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப போட்டு கிண்ணோன்னா பாஸ் மத்தி அரிசியும் உடஞ்சிரும் மீனும் உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது மாதிரி மெதுவாக இது மாதிரி இப்படி கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்தேன் இரநூத்தம்பது கிராம் அரிசி எடுத்தேன் இந்த கப்பில் வந்துட்டு நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்தேன் இதுக்கு வந்துட்டு நான் மூணு கப் மட்டுமே தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு மேலே சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிரும் நமக்கு வந்து உதிரி உதிரியாக பிரியாணி கிடைக்காது இப்போ வந்துட்டு ஒரு அரை லெமன் போல் புழிஞ்சு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் தயிரையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கிளறி விட்டுருங்க இப்போது எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினாவையும் அது மேலே தூவிட்டு குக்கரை மூடி ஒரு மூணு விசில் போல் விட்டு எடுத்தோன்னா சூப்பரான ஃபிஷ் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆயிரும் அதே போல் மூணே
இதுக்கு தொட்டுக்க ஆனியன் ரைத்தாவே சூப்பராக இருக்கும் ஆனியன் ரைத்தா இல்லாட்டி நீங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரையோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு சால்னாவோ வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் சூப்பரான இந்த ஃபிஷ் பிரியாணியை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஒரே பாட்டிலையே செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு உங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்